。Hello， 大家好，欢迎来到 Drum Lab 台北。今天要跟大家分享的是鼓手必备的三样东西。那除了鼓棒之外，我们还要必备什么呢？就是耳机。那为什么耳机这么重要？我会放在第一样，是因为我们鼓都是直接音，所以声音是会直接到你的耳朵里面的，不像可能电贝斯或是电吉他，它是需要经过音箱，你可以透过音箱去调整大小声。那鼓对于新手来讲，一开始其实对音量是很难控制的，你已经。好不容易打出一个节奏，你已经占你的脑袋的 CPU 的近乎是百分之一百。其实力在力道上会比较难去控制。那再来是我们在练习的时候，通常是在一个练鼓室或是练团室，那其实空间都不是非常大的。有时候隔音设备甚至不好的状况下，在小的空间一直回荡，其实对耳朵的伤害是非常大的。所以对一个鼓手保护耳朵一定是最重要的一件事。所以你要买什么样的耳机？就是这一种。基本上你可以到到处都找得到，它是耳道式的耳机，便宜的可能一千出头就已经找得到了。那为什么它这么重要、这么好用呢？就是你在打鼓的同时，可以隔绝直接音到你的耳朵，降低这些声音的音量。那再来是，比如说你在听节拍器或是听音乐。如果你不是做耳道式的耳机的话，可能你戴着耳机打鼓的时候听不到耳机里面的声音，但是你其实也听不太到鼓。这个时候你一定会把呃声音不断的转大，那长期下来其实对耳朵也是一个很大的伤害。你既听不到你要听的声音，你也听不到鼓的声音。所以很重要的就是选一个好的耳道式的耳机保护你的耳朵。那当然，除了耳罩式耳机之外，也有很多不一样的耳机，你也可以尝试。但不要忘记，最重要的第一件事就是保护你的耳朵。好，延续刚刚的话题，耳机。第二个最重要的事就是节拍器。那为什么节拍器这么重要呢？因为节奏在音乐里面就像是一棵树的根基，这棵树如果要茁壮，它的地基就必须非常稳固。就像音乐一样，节奏主要非常的稳，吉他、贝斯。或是钢琴，其他乐器才能在上面往上发展。那现在实体的节拍器比较少了，其实很方便的是，就是手机就有它的节拍器。我会把我常用的节拍器 Tempo 放在这里让大家看看。基本的节拍器功能它都有，用起来也非常方便。但市面上也有很多可能比它优秀的节拍器，大家也可以多尝试看看。总之，鼓手很重要的一件事就是节奏要稳定。所以记得下次练鼓的时候，一定要戴起耳机，听你的节拍器去做练习。那在我们戴耳机听节拍器之后，第三件事情就是记录。记录是一件很重要的事情。现在大家都有手机，那拿起你的手机，你可以用录音或是录音的方式放在旁边，按下你的录音录音键，记录你打的东西。因为你在打的同时啊，其实你是百分之百在那个当下，你是很专心的。专心在你的节奏的组成，所以你在打的同时，其实很难去客观的听你是急或是你是拖。这时候录音就变得很重要，它是以第三人称客观的角度去看你打的东西。那我们借由一次一次反复的聆听，去听你打的东西是不是？哎、欸，第一点可能每次都会拖，或是每次都会赶，这是你在练习的时候没有注意到的。所以在下一次练习的时候，就可以矫正这一点，或是矫正你遇到的其他缺点。好，总结以上，下次练鼓的时候，记得戴上你的耳机，听节拍器，最后也花一点时间按下录音或录影键，记录你所打的东西，你一定会有所成长。好，那今天影片就先到这里，都看到这里了，知道该怎么做吧？按赞、订阅、开启铃铛。这个频道不定期会有学生的作品，也有我的一些学鼓上面的想法跟大家分享。那想要加入我实体课程的朋友，可以到 Drum Lab Taipei 的 IG， 我们会放在下面链接，可以私信给我们，帮你会帮你安排时间。那我们下次见，拜拜。